Manhã de terça-feira e a equipe do 24º Batalhão da Polícia Militar aqui da capital conseguiu prender quatro homens que estão aqui e tem uma mulher também conduzida. Essa viatura do GAP, gente, olha só, a equipe vai abrir o porta-mala aqui e você vai verificar a quantidade de drogas que tem aqui dentro nesse momento. Olha só o momento da abertura, olha isso, até cai a droga. Olha, nesse momento essa equipe está conseguindo ali tirar toda essa droga dentro da viatura. E aqui, Maico, vem que eu vou tentar oportunizar eles a explicação. Um deles que você está vendo aqui está com uma tornozela eletrônica. Essa droga estava com você lá? Não estava comigo, não. E com quem que estava, então? Você já está com tornozeleira, né? Qual crime você praticou? Quem que estava a droga aí com você, cara? Não? Você já tem passagem? Não. Não? Qual crime? Só, só, vem mais um pouquinho pra cá, só pra... Qual crime? Tentativa de latrocínio. Latrocínio? Onde foi esse latrocínio? Na fazenda. Mas você matou quem? O cidadão de bem ou você matou vagabundo? Eu matou o cara, mas a bala não pegou no cara, não. Ué, mas ele morreu, então foi tentativa de latrocínio? Ó, oh, tentativa. Só tentativa. E agora essa droga tava com quem aí? Ah, não sei não. Você mora lá na região? Não. Não? E você, cara, você tem passagem já ou não? Sim, senhor. Tem? Qual crime? Tráfico. Tráfico? E essa droga tava com quem? Não sei, senhor. Não sabe? Tem alguém menor aqui não, né? E você que tá sentado aqui, cara, com quem que tava a droga? Não sei nada. Os três falaram que não tava com eles, então vai sobrar pra você. Não, não. Hum? Pegar nada comigo, não. Mas por que, que você veio pra cá? Eu vim porque conduziram eu junto. Mas você tava na casa lá? É sua casa? Não é minha, não. Cara, é muita droga ali, né? Você sabia que essa droga estava escondida lá no caminhão? Eu nem sonhava desse trem, não, rapaz. Nem desconfiava? Mas você tava lá fazendo o quê? Você conhece o pessoal? Não, não, de que peguei. Não pegaram nada dentro da minha casa, não, doido. Mas pegaram aonde então, cara? De quem que é o é local nada lá? Não falar, não. Você já tem passagem? Tem uma passagem só. Qual o crime? Cinco, sete. Assalto. Você matou a pessoa, alguém já pra roubar ou não? Só foi a mão grande mesmo assim? Não, só pra pegar mesmo, só peguei o dinheiro mesmo. Você roubou o quê? Faz em 2013. Não, mas o que que foi? Carro? Ah. Carro. 14 minutos. Arthur, é com você. Ô Bruno, é o seguinte, é, o Alan, que foi esse que eu entrevistei, ele tem essa tentativa de latrocínio. E deu pra ouvir bem o que ele diz ali, que ele só não foi, no caso, não foi um latrocínio, porque ele não acertou o tiro. Você atirou não, nessa pessoa por quê? Não, foi o cara que atirou. O cara que atirou, que tava com você? Foi o colega meu. Ah, e você assinou a bronca do, da tentativa? Não, mas isso aí faz dia já, nem devia estar gravando isso aí não. Tá, mas só a questão do tentativa de latrocínio. De hoje, isso aí faz tempo já. Mas só uma pergunta, Alain, você é capaz de matar alguém pra roubar? Não, fazer mal comigo, é isso, mas eu não tenho mal comigo. Ah, então era desafeto, não era um cidadão de bem então? Era vagabundo o cara? É. Era isso? Ah, então você é vagabundo, pode então. Então fica o um recado aí pros outros vagabundos. Se quiser matar vagabundo, tem quatro aqui, ó. Bruno, parabéns mais uma vez à equipe da Força Tática, à equipe do 24º Batalhão, à equipe da Inteligência da Polícia Militar, os homens do GAP que conseguiram tirar de circulação toda essa quantidade de drogas. Lembrando, 160 quilos de droga. Calculando isso, Bruno, chega a quase 400 mil reais de ó, dinheiro que o tráfico hoje perde para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Essa tornozeleira está desligada, segundo ele, acabou a bateria. Só que ele colocou ali porque ele saiu de um município e não apresentou no fórum, por esse motivo ele está com tornozeleira, só que ele não lembra qual foi o crime se foi tráfico, roubo, assalto ele, se você chamar, eu mostrei aqui, falei ele tem a tatuagem de Jesus aqui no pescoço dele ó. você observa aqui que aqui tem ó, tatuado Jesus, como eu falei com ele ele tem essa fé nesse Deus dele o outro aqui me chama a atenção que também tem ó, fé em ti, posso e confio nesse braço aqui dele também ó, tem uma tatuagem dizendo isso e no outro braço você vê que tem tatuado ali o coração sagrado de Jesus Cristo Toda essa pessoa aqui, rapaz, eu tenho certeza, se estivesse lá na igreja de Guadalupe, com o Frei Moacir, estariam todos abençoados, mas infelizmente estão escolhendo esse caminho do mal. Gurizada, bora para a igreja, já tem o caminho andado aqui, tatuado. Nem eu que sou cristão não tenho tatuagem de Jesus Cristo, rapaz, os caras que são vagabundos têm tatuagem.